السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم فضل و رحمت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمیں پڑھنا ہے یونٹ فور امپلائبلٹی اسکلس کا آنٹرپرینیورشپ اسکلس آج کا ٹاپک جو ہم نے جو پڑھنا ہے ہمیں وہ ہے آنٹرپرینیورشپ آنٹرپرینیورشپ کیا ہوتا ہے چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے واٹ از آنٹرپرینیورشپ آنٹرپرینیورشپ جاننے کے لیے ہمیں پہلے سب سے پہلے جاننا ہے آنٹرپرینیور کون ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ٹھیک این آنٹرپرینیور از اے پرسن ہو از سیلف ایمپلائڈ از ولنگ ٹو ٹیک اے کیلکولیٹڈ رسک اینڈ برنگز ان اے نیو آئیڈیا ٹو اسٹارٹ اے بزنس آنٹرپرینیور وہ شخص ہوتا ہے جو خود ہی اپنا مطلب اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے اپنا کوئی کام اسٹارٹ کرتا ہے اور اس چیز کے لیے تیار رہتا ہے کہ کل کو مجھے کوئی لاس ہو سکتا ہے یا کوئی اور یا زیادہ بہت زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے وہ کیلکولیٹو ہوتا ہے مطلب اس کو یہ وہ یہ سوچ کے چلتا ہے اس میں مجھے رسک ہو سکتا ہے اس کام جو میں کام سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں کوئی رسک ہو سکتا ہے اور یہ اپنا کوئی آئیڈیا امپلیمنٹ کرتا ہے بزنس کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈتا ہے اور اسی کو امپلیمنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آنٹرپرینیور ایسا انسان ہے ایسا شخص ہے جو اپنا کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے تیار رہتا ہے کہ کوئی بھی نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے وہ اور, اور نیا آئیڈیا امپلیمنٹ کرتا ہے مارکیٹ میں کوئی نیا بزنس آئیڈیا اس کے دماغ میں ہوتا ہے اور وہی وہ مارکیٹ میں امپلیمنٹ کرتا ہے ٹھیک اٹ از ہو ایور امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آل سیلف ایمپلائی پرسنز اور ناٹ آنٹرپرینیورس یہ یہاں جاننے جاننا ضروری ہے کہ جتنے بھی سیلف ایمپلائی پرسنز ہے اب مان لو ہر کوئی مطلب جو بزنس مین ہے فروٹ گروور ہے جو اپنا سیب اگاتے ہیں وہ منڈی میں اپنا فڈ مان لو پہلے ایک نے فڈ خریدا وہاں اب دوسرا بھی وہی کر رہا ہے تیسرا بھی وہی کر رہا ہے دیٹ مینس سارے تو بزنس ہی کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پھر وہ آنٹرپرینیور کہلائیں گے یا ایک نے شاپ ڈالا اپنا بزنس بزنس اسٹارٹ کیا شاپ کیپر کا بزنس اسٹارٹ کیا وہ تو دوسرے نے بھی ایسے کیا تیسرے نے تو اس کو وہ تو سیلف ایمپلائڈ ہے بٹ ان کو آنٹرپرینیور نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے فار ایگزامپل اے شاپ کیپر کے ناٹ بی کالڈ این آنٹرپرینیور انلیس ہی اور شی انٹروڈیوس اے نیو میتھڈ اور آئیڈیا ان دا بزنس تب تک اس کو ہم آنٹرپرینیور نہیں کہیں گے ایک شاپ کیپر کو جب تک وہ کوئی نیا آئیڈیا کریٹ نہیں کرے گا اب مان لو آپ کا اپنا مارکیٹ ہے کرال گنڈ ایریا ہے آپ کا اس میں اگر میں بات کروں گا وہاں پہ بہت سارے شاپ کیپرز ہیں سب کا ایک جیسا کام ہے کھانے کی سامگری بیچنا کھانے کا سامان بیچنا تیل باقی چیزیں شوز یا اپرل والے کپڑے بیچیں گے ہر کسی کا کام یہی ہے سب کا وہی پرانا آئیڈیا ہے ان کو ہم آنٹرپرینیور نہیں کہہ سکتے سیلف ایمپلائڈ ہے وہ بٹ آنٹرپرینیور نہیں کہہ سکتے ان کو انلیس وہ اب ایک نیا بزنس ٹیکٹکس کوئی نیا آئیڈیا اس میں کریٹ کریں گے فار ایگزامپل اگر وہاں کوئی شاپ کیپر ہے مطلب کریانہ شاپ ہے اس نے کیا کیا آج لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس نے یہ بولا کہ یہ میرا نمبر ہے آپ مجھے بس کال کرو میں آپ کے گھر تک یہ چیزیں پہنچا دوں گا تو یہ کہہ سکتے ہیں اس نے ایک نیا اب یہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے یہ آئیڈیا بٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرال گنڈ ایریا میں اس نے پہلا انیشیٹو لے لیا کہ یہ گھر تک ڈیلیوری کرنے آ رہا ہے یہ یہ شخص کیا کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ بولے گا ہاں میں آ جاؤں گا آپ کے گھر تک ڈیلیوری کر کے جاؤں گا بٹ میں ایکسٹرا تھرٹی روپیز لوں گا جو میرا آنے جانے کا ٹرانسپورٹیشن خرچہ ہوگا ٹھیک دیٹ مینس یہ ایک نیا آئیڈیا آپ بھی یہ سوچو گے ہاں اب کون جائے گا مارکیٹ خود ہی آئے گا گھر تک سامان پہنچ جائے گا تو جس نے یہ آئیڈیا دیا اس کو ہم آنٹرپرینیور کہہ سکتے ہیں کیونکہ نیا آئیڈیا کے ساتھ آیا ہوا ہے وہ مارکیٹ میں سمجھ آیا تو آنٹرپرینیور اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو سیلف ایمپلائڈ ہے خود کا بزنس اسٹارٹ کر چکا ہے رسک لینے کے لیے تیار ہے اور نیا آئیڈیا کوئی لایا ہے مارکیٹ میں ہم ایسے شاپ کیپرز کو نہیں بولیں گے آنٹرپرینیور جو نارمل شاپ کیپر مارکیٹ میں ہوتے ہیں وہی ان کا ڈیلی روٹین ہوتا ہے بیچنا خریدنا بیچنا خریدنا وہی بٹ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے ان کو ہم آنٹرپرینیور نہیں کہہ سکتے ٹھیک اب دیکھتے ہیں واٹ از آنٹرپرینیورشپ آنٹرپرینیور میں ہی آنٹرپرینیورشپ نکلا ہے دا پروسیس آف ڈیولپنگ اے بزنس پلان آنٹرپرینیورشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا پروسیس جس میں ہم ایک بزنس پلان بناتے ہیں اس بزنس پلان کو لانچ کرتے ہیں کہ مطلب اس کو مارکیٹ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں اینڈ رننگ اے بزنس یوزنگ انوویشن ٹو میٹ کسٹمر نیڈس اور پھر ہم اسی بزنس کو رن کرتے ہیں مطلب نئے طریقوں سے نئے آئیڈیاز کے ساتھ تاکہ ہم کسٹمر کی نیڈ کو پہچان سکیں اور اس کو اپنا پروڈکٹ دے سکتے ہیں اینڈ ٹو میک اے پروفٹ از آنٹرپرینیورشپ تو اسی کو آنٹرپرینیورشپ بولتے ہیں 
ये समझ लो कि कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि हमें फ़ायदा हो ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट लीस्ट हम यही चाहते हैं कि हमें फ़ायदा हो कस्टमर बेस बढ़ जाए कस्टमर बेस भी अगर बढ़ेगा तो किस लिए क्योंकि हमें फ़ायदा होता है उस चीज़ के लिए हर कोई बिजनेस फ़ायदे के लिए होता है ऑब्वियसली बात है तो ऑन्टरप्रेन्योरशिप हम उस चीज़ को उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम एक बिज़नेस प्लान बनाते हैं उस बिज़नेस प्लान को लॉन्च करते हैं मार्केट में और वो बिज़नेस फिर हम रन करते हैं नए नए आइडियाज़ के साथ ताकि कस्टमर की नीड जो है उसको पूरी कर सकें हम और उसके इन रिटर्न उसके मुआवजे में हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट उसको क्या बोलते हैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप ठीक है तो ये टू एंड फ्रो फ्रो प्रोसेस है खुद का प्रॉफिट चाहते हैं और सोसाइटी की भी भलाई चाहते हैं कि एक नया आइडिया के साथ हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कस्टमर की नीड पूरी हो जाए और हमें फ़ायदा मिल जाए उसको क्या बोलते हैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप अब ये आपने देखा होगा एंटरप्राइज आपने देखा होगा मान लो लोन एंटरप्राइज या कोई और एंटरप्राइज एंटरप्राइज क्या होता है एन एंटरप्राइज इज अ प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग दैट इज बोल्ड एंड फुलफिल्स ए नीड ऑफ द सोसाइटी विच नो वन एल्स हैज एवर एड्रेस्ड अब ये कह सकते हो एंटरप्राइज एक ऐसा बिजनेस है या ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर एक सोसाइटी की या कस्टमर्स की ज़रूरत पूरी करता है विच हैज़ विच नो वन हैज़ एवर एड्रेस या जो किस पहले किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता है तो मान लो एंटरप्राइज ऐसा काम है मान लो आप वही शॉप अपने एरिया में डालेंगे जो अभी वहाँ नहीं होगी मान लो आपके एरिया में फर्टिलाइज़र या खाद की शॉप नहीं है तो आपने क्या किया आपने बोला इस साइड नहीं है हमारे हमारे साइड बहुत सारे कस्टमर्स हैं बगीचे वाले हैं जिनके पास बहुत सारे बाग आते हैं तो आप क्या करते हैं आप अपने साइड एक फर्टिलाइज़र शॉप डाल दैट मीन्स यू आर एड्रेसिंग ए सोसाइटी आप उस सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हो ठीक है ताकि उन कस्टमर्स की नीड फुलफिल हो जाए बट अगर इनोवेटिव तरीके से करोगे कोई नया तरीका अपनाओगे आजमाओगे तब वो प्रोजेक्ट वो बिजनेस कहलाएगा एंटरप्राइज ठीक ये आपको समझ आया हुआ एंटरप्राइज इज सिंपली ए बिजनेस विद न्यू आइडियाज सो दैट हम उस सोसाइटी uh, के लिए काम करेंगे जहां उस सोसाइटी के बारे में कुछ सोचा नहीं गया होगा किसी और ने तो उसको एंटरप्राइज बोलते हैं अब तीन चीज़ें आ गई एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर वो शख्स है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है अपना काम स्टार्ट करता है खुद ही अपना काम स्टार्ट करता है रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है और कोई नए आइडिया के साथ आता है उसको बोलते हैं ऑन्टरप्रेन्योर अब यही ऑन्टरप्रेन्योर जो होता है जब इसके पास नए आइडियाज़ होते हैं ये कोई नया बिजनेस प्लान के साथ आता है और जब ये इस बिजनेस प्लान को अपने मार्केट में नए आइडियाज़ के साथ रन करता है तो ताकि कस्टमर की नीड पूरी हो जाए उसको बोलेंगे ऑन्टरप्रेन्योरशिप ऑन्टरप्रेन्योर वो शख्स होता है ऑन्टरप्रेन्योरशिप होता है उसका बिजनेस विद न्यू आइडियाज ठीक टू मेक द प्रॉफिट प्रॉफिट बनाने के लिए और कस्टमर की नीड पूरी करने के लिए उसको बोलते हैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप और जो उसके उसका बिजनेस है ठीक है उसका बिजनेस जो है उसको आप ये बोल सकते हैं ये एक इंटरप्राइज है इंटरप्राइज है कि इसके पास एक बिजनेस आइडिया था इसने वो इम्प्लीमेंट किया ताकि कस्टमर कस्टमर्स की नीड को पूरी करे और जो किसी और ने पूरी करने की कोशिश नहीं की होती है पहले तो उसी को बोलेंगे हम इंटरप्राइज एक बिजनेस ठीक है उसको एक बिजनेस बोलेंगे ठीक प्रोबेबली ये समझ आया होगा अगर कहीं शक रहेगा तो यू कैन एनी टाइम आस्क मी एनी क्वेश्चन ठीक इसके बाद चलिए इस चीज़ को समझने के लिए लेट एस रीड द स्टोरी ऑफ सोमिया हर स्टोरी विल हेल्प अस ए लिटल मोर अबाउट ऑन्टरप्रेन्योरशिप अब यहाँ मैं आपको एक कहानी बताऊँगा सोमिया के बारे में अब जब ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा ऑन्टरप्रेन्योरशिप होता क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी सोमिया ग्रीव अप इन ए विलेज इन कर्नाटका हर पेरेंट्स केम टू बेंगलोर इन सर्च ऑफ ए बेटर जॉब वाइल ग्रोइंग अप सोमिया सॉ हर पेरेंट्स वर्किंग वेरी हार्ड हर फादर स्टार्ट वर्किंग इन अ स्मॉल शॉप विच सोल्ड क्लोथ्स एंड हर मदर स्टार्ट वर्किंग एज ए कुक इन समवन हाउस अब ये एक लड़की है सोमिया जो एक गाँव कर्नाटका में एक गाँव है वहाँ पर ये पैदा हुई है और बड़ी हुई पली बड़ी वहीं पर एक गाँव में जो उसके पेरेंट्स है उसके माँ बाप है वो बेंगलोर आ गए ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिले तो जैसे जैसे सोमिया भी बड़ी होती गई उसका फादर जो है वो एक शॉप में काम करता था जहाँ वो कपड़े बेचती थी और उसकी माँ किसी के घर में बर्तन वर्तन धोती थी और वो काम करती थी सो दैट उनका डेली जो मीट हो नीड्स होती थी वो पूरी होती थी इसी काम से अब सोमिया क्या चाहती थी सोमिया वांटेड टू सपोर्ट हर फैमिली सोमिया क्या चाहती थी वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे फाइनेंशियली क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था वो भी चाहती थी कि जैसे मेरे घर वाले काम करते हैं मैं भी उनकी हेल्प करूँ शी वॉज नाउ गोइंग टू कॉलेज एंड वॉन्टेड टू स्टार्ट मेकिंग मनी अब सोमिया कॉलेज जाना स्टार्ट होगी अब वो भी चाहती थी कि मैं कुछ कमाऊँ ताकि अपने घर वालों की मदद कर पाऊँ 
वेन शी टर्न एटीन सोमिया थाट वी वट आई कैन डू जब वो अठारह साल की होगी सोमिया अब उसने सोचा अब मैं क्या कर सकता हूँ सो दैट मैं अपने घर वालों की मदद करूँ उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे के एंड वायर पीपल विल मी कीप बाइंग फ्रॉम मी अगेन एंड अगेन मैं ऐसा क्या करूँ या कुछ ऐसा बेचना स्टार्ट करूँ सो दैट लोग मुझसे बार बार खरीदने के लिए आ जाएँ मेरे पास ही आ जाएंगे नीड अब ज़रूरत क्या है लोगों की शी नोटिस अभी वो कॉलेज जा रही थी अब वो सोचना स्टार्ट किया शी नोटिस दैट द गर्ल्स इन हर कॉलेज केयर अबाउट देयर हेल्थ एंड डिड नॉट वॉन्ट ईट चिप्स एंड अदर अनहेल्दी फूड्स रिकगनाइजिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अब उसने ये सोचा कि लोगों की ज़रूरत क्या है इस कॉलेज में लोगों की ज़रूरत क्या है जो मैं पूरी कर पाऊँ ठीक अब उसने क्या देखा कि उसके कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है कि मतलब वो नहीं चाहती है कि चिप्स खाऊं खाएं अनहेल्दी फूड्स खाएं सो दैट वो मोटे हो जाएं तो वो बहुत ज़्यादा केयर केयर करती थी अपनी हेल्थ की अब इसको वो अपॉर्चुनिटी दिखी किसको सोमिया ने ये एक अपॉर्चुनिटी रिकगनाइज़ करी उसको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए अब उसने क्या किया शी स्टार्ट मेकिंग हेल्थी स्नैक्स एंड सोल्ड दैम टू हर फ्रेंड्स इन कॉलेज आइडिया एंड स्टार्ट ऑफ ए बिजनेस अब देखो ये नया आइडिया था और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया अब सोमिया ने क्या किया उसने हेल्दी स्नैक्स बनाने हेल्दी स्नैक्स होते हैं चिप्स टाइप के चिप्स बनाने स्टार्ट किए बट वो हेल्दी थे वो कोई ऐसे नहीं थे जिससे इंसान मोटा हो जाए एंड सोल्ड दैम टू हर फ्रेंड्स इन कॉलेज अब उसने वही चिप्स जो घर पर बनाती थी अब वो वो चिप्स अपने दोस्तों को बेचती थी कॉलेज में अब इसने आइडिया भी नया खोजा निकाला और वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना स्टार्ट किया छोटे पैमाने पे। हर फ्रेंड्स लव्ड इट बिकॉज नॉट ओनली वो स्नैक हेल्दी इट वाज आल्सो वेरी टेस्टी उसके जो दोस्त हैं उन्होंने इस इसके स्नैक्स को बहुत पसंद करना स्टार्ट किया क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि वो हेल्दी थे बट ये भी था कि वो बहुत टेस्टी भी थे शी देन स्टार्टड सेलिंग हर टेस्टी हेल्दी स्नैक्स टू पीपल इन हर एरिया अब उसने क्या किया अब सिर्फ ये यहाँ तक महदूद नहीं रही अब इसने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ये स्नैक्स बेचती थी अब इसने अपने एरिया में भी ये स्नैक्स बेचना स्टार्ट किया शी एज द डिमांड फॉर हर स्नैक्स इंक्रीज सोमिया आज कर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स टू गिव हर सम मनी टू बाई अ स्मॉल मशीन विच वुड हेल्प हर इन मेकिंग मोर स्नैक्स अब जैसे जैसे इसका बिजनेस थोड़ा बढ़ने लगा अब इसने क्या किया सोमिया ने इसने अपने दोस्तों से और अपने पेरेंट्स से थोड़े से पैसे उधार लिए सो दैट ये एक मशीन लाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक्स बनाएगी ठीक स्नैक्स चिप्स ये बनाना स्टार्ट करेगी शी स्टार्ट मेकिंग फाइव टाइम्स द स्नैक्स अब ये पाँच गुना इसने स्नैक्स बनाना स्टार्ट अगर आज इसने मतलब एक किलो पहले बनाती थी अपने दोस्तों को सेल करती थी अब ये पाँच किलो बना रही है ठीक She started giving a small commission to her friends to sell these snacks in their own societies, growing the business. अब देखो यहाँ पे इसने अपने business को grow करना start किया क्या इसे? क्योंकि अब इसने ये snacks अपने दोस्तों को भी दिए और उनको बोला अपने अपने areas में बेचना start कर दो ताकि मैं आपको फिर commission दूँगी जितना आप कमाओगे उसपे मैं आपको कुछ commission दूँगी. अब इसका business बढ़ने लगा. After two years, Somia now sells her snacks in every small shop. She continued studying while doing the business and was able to pay her college fees from her own earning. अब दो साल के बाद सोमिया का जो ये स्नैक्स था जो ये बनाना इसने बनाया था ये उस एरिया के हर एक शॉप में बिकने लगा इसका बिजनेस भी बढ़ता गया अब ये एक साइड से अब कंटिन्यू अपनी स्टडीज़ भी करी इसने घर की ज़रूरतें भी पूरी करी और इसने कॉलेज फीस भी अपनी ही कमाई से पे करी घर वालों पर यह डिपेंडेंट नहीं रही दैट मीन सोमिया की सोमिया ने देखा कि लोगों की नीड क्या है ज़रूरत क्या है उसने देखा कि लोग यहाँ पे कॉलेज में लड़कियाँ हेल हेल्दी रहना चाहते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए उसने एक रिकगनाइज अपॉर्चुनिटी करी कि उनके लिए हेल्दी स्नैक्स बनाने की कोशिश करूँ तब जब उसने हेल्दी स्नैक्स बनाने की कोशिश उसने एक आइडिया स्टार्ट किया आइडिया उसको मिला और एक बिजनेस स्टार्ट किया नया आइडिया था ये कोई हमारे में कभी आइडिया आया ये ऐसा नहीं आया होगा अभी बट इसको आया ये एक नया आइडिया था दैट मीन्स नया आइडिया इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये ऑन्टरप्रेन्योर हो गई ठीक अब इसका ग्रो बिजनेस भी बढ़ने लगा इसने अपना खर्चा पूरे किए इसने कॉलेज फीस पे की इसने घर वालों की ज़रूरतें पूरी करी तो दैट मीन्स इसको बोलेंगे ऑन्टरप्रेन्योर ठीक सोमिया इज़ एन ऑन्टरप्रेन्योर इसका जो बिजनेस इसने लॉन्च किया लोगों में तो उसको बोलते हैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप और जो इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया होगा उसको बोलेंगे एंटरप्राइज ठीक है तो ये आप कहानी से आपको ये मोज मोरल है समझ आया होगा अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ ज़रूरी बोलूँगा अपॉर्चुनिटीज़ आर एवरीवेयर आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलेंगी हर हर एक जगह अपॉर्चुनिटी है वी नीड टू लुक फॉर देम स्पॉट देम 
हमें उनको देखने की ज़रूरत है बस हमें बस नज़र की ज़रूरत है कि हमें किस जगह क्या स्टार्ट करना होगा तो आप वो कर सकते हो और आप भी इन शाला अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो ये ज़रूरी नहीं है बिजनेस में हो फिर चाहे फिर स्टडीज़ में क्यों ना हो कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह मिलेंगी बस आपको देखना है कि किस जगह मुझे कैसे क्लिक करना है आप दुनिया का हर एक मतलब जो कामयाबी हो वो सीढ़ी पूरी कर पाओगे वो उस उस सीढ़ी पे आप आराम से मतलब चढ़ पाओगे दैट मीन्स आप बस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करो कि मुझे कहाँ क्या फ़ायदा मिल सकता है और कैसे मैं ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ठीक है तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑन्टरप्रेन्योरशिप के बारे में होप आप सब लोगों को समझ आया होगा इस चीज़ के बारे में तो कल मैं दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ तब तक दीजिए इजाज़ अल्लाह हाफिज़